Hola, ¿cómo están? En este video te enseño cómo hacer el diario de Marinette, la prodigiosa Lady Bob. Es un tutorial que me han pedido muchísimo en sus comentarios y en los tutoriales hechos relacionados al tema de Lady Bob. Necesitas el siguiente material básico. Regla, tijeras, cúter, lápiz, pegamentos de tu preferencia y pinzas. Y para la manualidad, cartón, cartulina, papel decorativo como este que puedes encontrar en el blog, hojas de color negro y rosa, papel rojo, si es de ese estilo terciopelo, mejor, hojas blancas, un poco de listón o tela y plumón negro. Comienza creando las páginas del diario. Las hojas blancas tamaño carta se doblan tres veces por la mitad para formar ocho partes iguales. Dobladas de esta forma, mide desde una de las esquinas 3 centímetros o usa el grueso de la regla para hacer una marca en el lado superior e inferior. Y desde esas marcas, realiza a pulso un semicírculo o utiliza algo circular para que esté pareja la línea, asegurándote que el objeto circular toque los puntos marcados. Utiliza las pinzas o clips para sujetar la hoja y corta. Con una de las piezas obtenidas, utilízala como guía para cortar en el resto de la hoja. Esta plantilla no la ubiques muy cerca al borde para que puedas cortar y obtener las hojas separadas. Usando este procedimiento, corta todas las hojas necesarias hasta que tengas la cantidad de hojas que deseas para tu diario. Yo utilicé hojas recicladas de las impresiones que ya no ocupaba. Esta es totalmente mi idea, pero corta usando una de las hojas como plantilla, dos piezas como estas que son el tamaño de dos páginas juntas. Corta cuatro hojas de color rosa que servirán como separadores de secciones para tareas, notas, teléfonos y gastos. Sujeta con los clips y usando un pincel aplica en los bordes pegamento blanco y deja secar. Cuando sequen, acomoda los bloques en el orden que más te guste y sujeta con pinzas. Aplica silicón frío para pegar el listón o pedazo de tela y unir todos los bloques y deja secar. Al usar tela, permite que se pueda abrir la libreta con toda comodidad en las páginas. Este diario tiene un tamaño ideal para llevar en el bolso y poner todas tus notas. Ahora obtén las medidas del grueso para cortar la portada de cartulina para que sea flexible. Utiliza una página como plantilla, mide el grueso de las páginas y sobre esa línea dibuja el otro lado de la portada. Corta, pero dejando un pequeño margen solo para que sea un poco más grande que el bloque de hojas. Marca las líneas de doblez y confirma que la medida esté correcta, midiendo con el bloque de hojas. Pega al bloque las piezas rosas cortadas anteriormente en ambos lados. En cuanto a la portada, forra con el papel decorativo rosa en el exterior y por dentro de color rojo. Usa esta pieza como guía para cortar las tiras negras decorativas del diario de Marinette, que se pegan por todo el borde. Con un marcador negro puedes pintar las orillas de la cartulina para que se vea mejor. Ahora, pega con silicón el bloque de hojas comenzando por el lomo y luego las portadas. Para el cinto que lleva el diario, corta una tira de cartulina de un centímetro de grueso, lo suficiente largo para cubrir todo el ancho del diario. Forra de color rosa y agrega al centro una tira negra. Corta una de las puntas del cinto en pico. 
Como detalle, agrega un punto rosa como hebilla que puedes sacar con una perforadora sencilla. Como protección adicional, puedes usar papel contact. Mida el cinto para que esté exacto y pégalo con silicón a las portadas. Para cerrar, utiliza un poco de velcro. Y listo, terminaste este bonito cuaderno con tamaño de bolsillo para anotar tus tareas, notas, teléfonos o gastos diarios. Si lo deseas regalar, puedes hacer la cajita usando cartón. Utiliza el libro para obtener el tamaño haciendo el dibujo ligeramente más grande que el original. Esta es la base de la caja. Corta dos piezas. Corta un rectángulo de 6 centímetros de alto y de ancho la base de la plantilla. Así como tiras del tamaño correspondiente a la altura. Forra las piezas. En la que corresponde a la bisagra, pega el papel marcando bien la división. Del otro lado refuerza con cinta y forra con el papel decorativo rosa marcando bien el doblez. Forra las demás piezas de la misma forma. En las tiras, uno de los bordes pinta los de rosa, pero es opcional. Primero pega una de las piezas base, con la que llamamos pieza de la bisagra. Enseguida, pega la tira más gruesa a todo el contorno con silicón y deja secar. Lo mismo con la otra pieza que forma la tapa, solo que al centro decora con este detalle que simula un espejo. Utilicé una hoja de color negro y corté con unas tijeras con diseño. Y al centro un óvalo de papel plateado y con tinta blanca se agregaron unos puntos para decoración. Esta pieza completa pégala a la cajita alineando bien. Por último agrega unos detalles decorativos con tinta negra y unas tiras delgadas en color negro en los bordes así como otros detalles. Y terminaste tu diario como el de Marinette. Espero que el video te haya gustado y lo pongas en práctica y lo compartas en tus redes sociales. Te invito a ver otros tutoriales relacionados al tema de Ladybug que hemos hecho. Thank you.